여러분 오늘도 행복하십니까? 사실 우리가 누구든지 행복하기를 원합니다. 그렇죠. 근데 행복에는 조건들이 좀 있는 것 같습니다. 물론 경제적인 것도 물론 조건이 될 수도 있고 건강도 또 행복의 조건이 될 수도 있고 여러 가지 조건들이 있는데요. 근데 그런 것들 좀 떠나서 우리가 조금 행복감을 더 자주 느끼는 사람들한테는 이러한 특성이 있다는 사실을 많은 심리학자들이 밝혀냈습니다. 오늘 제가 드릴 말씀은 행복감을 자주 느끼기 위해서 이네 가지가 중요하다. 이네 가지 조건을 말씀을 드려볼 건데요. 우리가 이네 가지 조건을 잘 얘기를 들어보시고 조금 조금 실천함으로써 조금 더 행복한 그런 삶이 되기를 바라면서 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 궁금하시다면 끝까지 봐주시고요. 그리고 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 신청해 주시면 정말로 감사하겠습니다. 안녕하세요. 교육하는 의사, 가정의학과 전문의 이동환입니다. 저는 이제 행복에 대한 강의도 많이 다니고 또 힐링에 대한 강의도 많이 하지만 그런 것들 보면서 이제 정말 우리가 행복의 조건에 대한 연구들도 좀 많이 해봤습니다. 근데 그 중에서 많은 심리학자들의 연구들을 보면서 제가 또 깨달은 것이 있는데요. 사실 이 이야기는요. 서울대학교 심리학과의 최인초 교수님이 또 재밌는 이야기를 했습니다. 행복을 위한 4대 보험이 있다는 라 거죠. 4대 보험. 이것이 바로 행복한 사람들의 특징인데요. 네 가지의 조건이 있다는 말씀을 좀 드리면서 한번 하나씩 설명을 드려보도록 하겠습니다. 첫 번째 뭘까요? 행복한 사람들은 이게 좋습니다. 뭐가 좋을까요? 바로 인간관계가 좋습니다. 예. 어, 주위 사람들 또는 가족, 친구, 동료들과 인간관계가 좋은 분들은 당연히 행복도가 증가할 수밖에 없는데요. 이것은 굉장히 중요합니다. 우리의 감정 속에서 어떠한 그 편안함과 그 다음에 또 안정감을 느끼는데 굉장히 중요한 요소가 바로 인간관계거든요. 그래서 인간관계를 좋게 하는 분들이 반드시 어, 더 행복하다는 말씀을 첫 번째 조건을 드리고요. 그 다음에 두 번째 조건이 있습니다. 두 번째 조건은 바로 뭐냐면요. 자율성을 갖고 있느냐입니다. 어, 굉장히 재밌죠. 우리가 어느 조직이든 간에 규율이라는 게 있습니다. 근데 그 규율을 딱 통해서 직원들을 꽉 묶어 놓는 경우가 있는데 그 와중에서도 조금 융통성이라는 게 발휘되잖아요. 융통성을 통해서 도 자율성을 줍니다. 이것이 균형이 잘 맞아야 되는데 너무 규율이 강해서 자율성이 없어지면 어, 많은 분들이 행복감이 떨어지게 된다는 것이죠. 그래서 사실 내가 하고 싶을 때뭘할수 있는가 이것이 굉장히 중요한 것이고 이런 것들을 할수 있는 조직 그런 것들을 할수 있는 분위기를 가진 분들이 행복감을 느낄 수 있다는 것을 내가 두 번째 조건으로 말씀을 드리고요. 그 다음에 세 번째는 어, 일을 하면서도 우리가 자기가 하는 일, 하는 행동에 대해서 어떤 목적과 의미가 정확한 분들이 훨씬 더 행복감을 느낀다고 라 알려져 있습니다. 그렇죠. 어, 일을 하면서 내가 이 일을 왜 하는 것이냐, 어, 내가 도대체 이걸 왜 하는 것이냐 이렇게 의미 없이 일을 하는 분들은 행복감을 느낄 수가 없다는 라 거죠. 반드시 거기에 대한 의미를 부여할 수 있어야 되고 정말 의미가 있는 일이라고 생각할 때 훨씬 더 열심히 행복하게 일을 할수 있다는 얘기를 드립니다. 네, 마지막 네 번째는 바로 볼까요? 맞습니다. 역시 뭘 하든 간에 재미가 있어야 행복합니다. 어, 일을 하는 것도 재미있어야 되고요. 일이 아니면 또 다른 자기만의 재미있는 다른 일이 있어야 됩니다. 예를 들면 취미생활일 수도 있겠죠. 정말 재미있는, 내가 정말 몰입해서 뭔가 할수 있는 너무너무 재미있는 것들을 할수 있는 사람들, 그런 것들을 생활 속에 중간중간에 하는 분들, 그런 분들이 행복감을 훨씬 더잘 느낄 수가 있다는 거죠. 사실 어, 직장에 다니는 분들이 이게 나중에 퇴직을 하고 나서 왜 직장을 옮겼느냐, 왜 퇴직을 했느냐, 왜 사표를 썼느냐 물어보면 여러 가지 얘기들을 한다고 합니다. 근데 그 중에 첫 번째가 바로 뭘까요? 사실 뭐 어, 월급이 작아서 일이 너무 힘들어서 이런 얘기가 아니라 첫 번째가 바로 뭐냐면 안 좋은 인간관계 때문에 퇴직하는 경우가 많다고 합니다. 특히 윗사람이 괴롭힌다든가 라안 좋은 관계가 있으면 그것을 견디기 힘들고 행복감이 떨어지기 때문에 그러죠. 그 다음에 또 하나는 일의 의미를 못 찾거나 일의 목적을 못 찾는 경우가 많다고 합니다. 또는 너무나도 자율성이 없고 너무나도 규칙이 강해서 이런 것들이 싫어서 나간다는 분들도 있죠. 결국은 뭐냐? 직장인이든 누구든 간에 그 사람의 행복과 관련된 일들이 잘 됐을 때 훨씬 더 자기를 잘 발휘해낼 수 있다는 거죠. 자, 이 영상을 보시는 많은 또 부모님들도 계실 거고 또 많은 우리 어, 직장인들도 계실 거고 또 많은 리더분들도 계실 텐데요. 그 정말 가정에서도 행복할 수 있고 그 다음에 직장 내에서도 행복할 수 있으려면 이네 가지 조건을 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리 관계가 얼마나 좋은지 그 다음에 또 우리가 얼마나 융통성을 부여해 주고 어, 너무너무 규칙만 계속해서 강조하는 것이 아닌지 그 다음에 또 우리가 의미와 목적을 가지고 재미있는 일을 하고 있는 것인지 이런 것들을 한번 잘 생각하면서 조금 더 우리 다 같이 행복한 그런 생활이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.